आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाचवी स्कॉलरशिप परीक्षा दोन हजार एकोणीसच्या गणिताच्या पन्नास प्रश्नांची उत्तरे आपण पाहूया असेच गणिताचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझं चॅनेल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सर्वच व्हिडिओ सर्वात अगोदर पाहण्यासाठी हा बेल आयकॉन दाबा कालच झालेल्या चोवीस फेब्रुवारी दोन रोजी झालेल्या स्कॉलरशिप परीक्षेमधील पन्नास गणित प्रश्नांची पेपर एकमधील गणिताच्या पन्नास प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी मी सांगणार आहे तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा तुम्हाला सर्वच प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी मी सांगणार आहे मी या ठिकाणी सांगतो चला ठीक आहे तर या ठिकाणी विभाग दोन गणितमधील सव्वीस प्रश्न क्रमांक ते पंच्याहत्तर या सर्वच प्रश्न पन्नास प्रश्नांची उत्तरं या मी आता व्हिडिओ तुम्हाला सांगतो आहे तर तुम्ही पाहून घ्या पहिला सव्वीसावा प्रश्न एक शर्ट चारशे रुपयाला विकल्यास विक्रीचा तीनशे आठ पट नफा झाला तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत किती तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत तीनशे पन्नास रुपये असणार आहे प्रश्न सत्तावीसावा बावन या संख्येचा मोठ्यात मोठा विभाजक हा त्याच्या लहानात लहान विभाजकाच्या किती पट आहे तर लहान विभाजक एक असतो मोठ्यात मोठा तीच संख्या बावन म्हणून पट म्हणले बावनची एकशे पट बरोबर बावनच पट असणार आहे प्रश्न अठ्ठावीस उत्कर्ष सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बावीसशे चाळीस सभासदांपैकी पस्तीस टक्के स्त्रिया भागदार सर्वसाधारण सभेला उपस्थित होत्या जर सभेला शंभर टक्के भागदार उपस्थित असतील तर संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला किती पुरुष भागदारक उपस्थित होते तर याचं उत्तर पर्याय क्रमांक एक असणार आहे आपण या ठिकाणी पुढचा प्रश्न एकोणतीसावा बघूया एकोणतीसावा प्रश्नामध्ये बघा काय म्हटलं आहे मगन सेठने बावन्न लिटर दूध एकवीसशे चौऱ्याऐंशी रुपयाला विकलं असतात त्यांना तीनशे चौसष्ट रुपये नफा झाला तर मगन सेटने दूध किती रुपये प्रति लिटर दराने घेतलं होतं तर ते पस्तीस रुपये प्रति लिटर तिसाव्या प्रश्नाचं उत्तरामध्ये चुकीची पदावली तुम्हाला पर्याय क्रमांक दोन असणार आहे एकतीसाव्या प्रश्नाचं उत्तर एकशे अठ्ठावीस येणार आहे बत्तीसाव्या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन अठरा येणार आहे त्याच्यानंतर तेहतीसावा प्रश्न तेहतीस बत्तीस तीनशे एकवीस बत्तीस हजार तीनशे बारा बत्तीस हजार दोनशे एकतीस बत्तीस हजार एकशे तेवीस या संख्या उतरत्या क्रमाने लावल्यास पहिली व तिसरी संख्या यांची बेरीज पर्याय क्रमांक तीन येणार आहे चला प्रश्न क्रमांक चौतीस लागलीच आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तर या प्रश्नामध्ये बघा लक्षात येईल तुमच्या की जोसेफनं साडेतीन रुपयाला एक पेन्सिल या दराने अर्धा डझन पेन्सिली व साडेबारा रुपयांचा एक पेन या दराने दोन पेन विकत घेतले दुकानदाराला त्यानं पन्नास रुपयाची नोट दिली तर दुकानदार जोसेफ किती रुपये परत करेल तर तर तो फक्त त्याला चार रुपये परत करणार आहे पर्याय क्रमांक तीन त्याचं उत्तर असणार आहे बत्तीसावा प्रश्न बघा त्याचं उत्तर आहे पस्तीसावा प्रश्न त्याचं उत्तर पर्याय क्रमांक दोन छत्तीसावा प्रश्नाचं उत्तर येतं पंच्याहत्तर आयताकृती खोलीची लांबी व रुंदी अनुक्रमे चार मीटर व तीन मीटर आहे त्या वर्ग खोलीत चाळीस सेमी बाजू असलेला चौरस आकृती फरशा बसवायच्या आहेत तर एकूण वर्ग खोलीसाठी किती फरशा लागतील तर नक्कीच मित्रांनो याचं पंच्याहत्तर हे उत्तर असणार आहे काहीच नाही आयताच्या क्षेत्रफळाला तुम्हाला एका फरशीच्या क्षेत्रफळानं भाग द्यायचा आहे याची उदाहरणांची उत्तर सोल्युशन मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये टाकतो सुरुवातीला आपण पहिल्यांदा आपण फक्त उत्तरं बघतो याच्यामध्ये सदोतीसावा प्रश्न हे या पूर्णांकांची उत्तर त्या क्रमाने मांडणी केली असता सर्वात मोठा पूर्णांक व सर्वात लहान पूर्णांक यांच्यातील फरक हा पर्याय क्रमांक एक अठरा छेद सोळा येणार आहे छत्तीसावा अडोतीसावा प्रश्न बघा एक ते नऊ या क्रमिक अंकापैकी कोणतेही सहा अंक एकदाच वापरून तयार होणारी मोठ्यात मोठी व लहानात लहान समसंख्या यांची बेरीज किती बघा तर विषम आणि समसंख्या यांची बेरीज आहे ना पर्याय क्रमांक दोन येत आहे एकोणचाळा प्रश्न त्रिकोणाला तीर शिरोमेंदू तर दोन त्रिकोण जोडून तयार झालेला चौकोणाला किती शिरोमेंदू चौकोणाचे शिरोमेंदू चारच असतात चाळीसावा प्रश्न पाच रुपयाच्या तीस नाणे देऊन दहा रुपयाच्या किती नोटा मिळतील तर दहा रुपयाच्या आपल्याला पंधरा नोटा मिळतील एक्केचाळीसावा प्रश्न शून्य पॉईंट पाच से एकसष्ट हा दशांश पूर्णांक कोणत्या दोन पूर्णांकांच्या दरम्यान आहे मध्ये आहे तर हा पर्याय क्रमांक चारमध्ये आहे बेचाळीसावा प्रश्न श्रीकांतने नऊशे रुपयाचे घड्याळ खरेदी केले त्याने दुकानदाराला दहा रुपये वीस रुपये पन्नास रुपये शंभर रुपयाच्या समान नोटा दिल्या तर त्याने वीस रुपयाच्या एकूण किती नोटा दिल्या तर नक्कीच पाच नोटा दिलेल्या असणार प्रश्न त्रेचाळीस प्रश्न क्रमांक त्रेचाळीस बघा याच्यात सुद्धा तुम्हाला ऋतुराजने ऋतुजाने प्रणवला दशादशे आठ दराने पंचवीसशे रुपये सहा महिन्यासाठी सर्व व्याजानं दिलं तर प्रणव ऋतुजाला सहा महिन्याचे किती व्याज देईल तर ते शंभर रुपये व्याज देणार आहे पाहू आपण त्रेचाळीसावा प्रश्न चौवेचाळीसावा प्रश्न 
एका संख्येला पाच न गुणण्याऐवजी आठ न गुणले तेव्हा गुणाकार एकोणचाळीसने वाढला तर ती संख्या तेरा असणार आहे पर्याय क्रमांक तीन च पंचेचाळीसवा प्रश्न ओंकारने परीक्षेत पाचशे दहा रुपये दहा गुण मिळवले मिळून उत्तीर्ण झाला जर त्याला परीक्षेत अडुसष्ट टक्के गुण मिळाले असतील तर परीक्षा किती गुणांची होती तर ती सातशे पन्नास गुणांची परीक्षा होती शेहेचाळीसवा प्रश्न रोशनी दररोज पाव लिटर दूध वेगत घेते प्रति लिटर पन्नास रुपये दराने तिचे ऑगस्ट महिन्याच्या दुधाचे एकूण बिल किती होईल ऑगस्ट महिना एकतीस दिवसाचा एकतीस दिवसाच्या याच्यावरून जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तीनशे सत्त्याऐंशी पॉईंट पन्नास हे त्याचं उत्तर असणार आहे प्रश्न सत्तेचाळीसावा ह्याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक एक असणार आहे आकृती बंद बघायचं तुम्हाला प्रश्न अठ्ठेचाळीस प्रश्न अठ्ठेचाळीस यामध्ये बघा काय आहे तुम्हाला आकृती दाखवल्याप्रमाणे घडी घालून घनाकृती खोका तयार केल्यास आर अक्षर पृष्ठाच्या आर अक्षर असलेल्या पृष्ठाच्या विरुद्ध पृष्ठावर कोणता अंक येईल तर आरच्या विरुद्ध नक्कीच येल येणार आहे पर्याय क्रमांक एक त्याच्यानंतर एकोणपन्नासावा पाच कोटी नऊ लक्ष सत्याहत्तर हजार पाचशे नव्याण्णव या संख्येनंतर येणारी क्रमिक संख्या खालीलपैकी कोणती तुम्ही जर हे येथे येणारी क्रमिक संख्या जर हे वाचलं नाही तर तुम्ही फसलात तुम्ही काय करणार डायरेक्ट पाच कोटी नऊ लक्ष सत्याहत्तर हजार पाचशे नव्याण्णव बरेच मुलं इथं हीच संख्या लिहून उत्तर चुकले परंतु तुम्हाला ह्याच्या पुढची संख्या विचारल्या क्रमिक संख्या विचारल्या म्हणजे या पाचशे नव्याण्णवमध्ये प्लस एक करा सहाशे पर्याय क्रमांक एक हे तुमचं उत्तर असणार आहे तीस मीटर लांबीच्या दोरीला पाच ठिकाणी समानांतरावर कापले असता दोन तुकड्यांची लांबी किती तुम्हाला दोन तुकड्यांची लांबी विचारल्या दोन तुकड्यांची एका तुकड्याची लांबी पाच मीटर येते पहिल्यांदा मी पण पाचच म्हटलं होतं परंतु नंतर लक्षात आले की अरे दोन तुकड्यांची लांबी किती येणार आहे दहा मीटर असणार आहे चला पुढे एक्कावनावा प्रश्न पाच शतक अधिक तीन दशक अधिक तीन दशांश अधिक आठ शतांश यांची बेरीज किती तर ही पाचशे तीस पॉईंट अठ्ठ्याहत्तर येणार आहे आपण पाहू पुढचा प्रश्न प्रश्न बावन्नावा दशादशे काही दराने पाच हजार रुपयाचे तीन वर्षाचे सरळ व्याज तेराशे पन्नास रुपये होते तर व्याजाचा दर किती व्याजाचा दर नऊ येतो त्रेपन्नावा प्रश्न स्टार चौकोन त्रिकोन या चिन्हांच्या जागी अनुक्रमे कोणते अंक येतील तर तीन सात नऊ येतील सात आणि नऊ कन्फर्म आहे परंतु या स्टारच्या जागी तीन घेतल्यावर उत्तर चुकायला लागलेलं आहे मला वाटतं याचे मार्क्स तुम्हाला मिळतील काय अडचण नाही अलग लक्षात हो संदिग्ध आहे पण म्हणजे थोडं संदिग्ध म्हणजे काय तर थोडं चुकलेलंच आहे साडेबाराशेचा बारा टक्के म्हणजे किती साडा साडेबाराशेचा बारा टक्के जो आहे तर नक्कीच एकशे पन्नास येणार आहे पर्याय क्रमांक तीन त्याचं उत्तर आहे पंचावन्न बघा सकाळी साडेसातला शाळेत आलेला निलेश शाळेतून तीनशे तीस मिनिटांनी शाळेतून घरी जायला निघाला तर तो किती वाजता घरी जाण्यास निघाला तर याचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन छप्पन्नावा पोलिओ निर्मूलन अभियानामध्ये दोन हजार बारा साली नागपूर जिल्ह्यातील एवढ्या बालकांना व अमरावती जिल्ह्यातील एवढ्या बालकांना पोलिओचा डोस देण्यात आला तर किती बालकांना पोलिओ डोस देण्यात आला एकूण ही सरळ बेरीज करायची आहे बावन्न वीस पासष्ट म्हणजेच पाच लक्ष बावीस हजार पासष्ट हे त्याचं उत्तर असणार आहे प्रश्न क्रमांक सत्तावन्न इथं जर बघितलं तर हा वीस सेमी बाजू असलेल्या चौरसाच्या रेखांकित भागाचं क्षेत्रफळ काढायचे चौरसाची बाजू वीस मग इथं टोटल क्षेत्रफळ बघा वीसचा वर्ग चारशे चौरस मीटर येणार आहे हे इथं चारशे फसवण्यासाठी दिलं पण ह्याच्यातला अर्ध नाही एक भाग म्हणजे मला वाटतं शंभर मग हे शंभर तर हे निम्म तर एकशे चौरस सेंटीमीटर हे त्याचं भाग असणार आहे क्षेत्रफळ त्याच्यानंतर ह्याचं छेद समान केल्यावर दोन हजार अठरा छेद करावा लागतो नऊशांची बेरीज दोन हजार अठरा येऊन जाते पर्याय क्रमांक चार अठ्ठावन्नाव्याचं उत्तर एकोणसाठाव्या प्रश्नाचं उत्तर बघा चैतालीचा जन्म तीन ऑगस्ट दोन रोजी बुधवारी झाला तर तिचा दहावा वाढदिवस कोणत्या वारी तर तिचा दहावा वाढदिवस नक्कीच जो आहे तर तो सोमवार येणार आहे गुरुस्मृती विद्यालयात सव्वा दोन हजार विद्यार्थी शिकत आहेत ही संख्या आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्हात कशी लिहाल तर बावीसशे पन्नास अशी लिहाल अलग लक्षात एकसष्टावा प्रश्न प्रश्न एकसष्टावा स्वराने पंधरा हजार नऊशे ऐंशी रुपयाचा फ्रीज वीस हजार सातशे चाळीस रुपयाचा दुर्दर्शन चर्च विकत घेतला तिने दोन हजार रुपयाच्या एकोणीस नोटा दुकानदारास दिल्या तर दुकानदारा स्वराला दहा रुपयाच्या किती नोटा परत करेल एकशे अठ्ठावीस नोटा तो परत करणार आहे बासष्टावा प्रश्न चुकीचं विधान ओळखा कोणत्याही संख्येला एक न भागल्यास उत्तर तीस संख्या येते बरोबर आहे कोणत्याही संख्येला त्या संख्येनं भागल्यास उत्तर शून्य हे चुकीचं आहे कोणत्याही संख्येला त्या संख्येनं भागल्यास उत्तर एक येतं बरोबर आहे भाजक भागाकार यांचा गुणाकारात बाकी मिळण्यास भाज्य मिळतं हे पण बरोबर आहे त्रेसष्टावा प्रश्न एक रिम कागदापैकी पाच दस्ते कागद प्रिंटिंगसाठी वापरले व छत्तीस कागद प्रिंटिंग करत्यावेळेस खराब झाले तर किती कागद शिल्लक राहिले पाच दस्ते 
कागद एक रीम एक रीम म्हणजे चारशे ऐंशी कागद चारशे ऐंशीतून पाच दस्ते म्हणजे चोवीस पाचव्या विसाचे एकशे वीस कागद कमी आणि छत्तीस खराब झाले तीनशे साठ वरून परत छत्तीस गेले तीनशे चोवीस कागद या ठिकाणी असणार आहेत ठीक आहे शिल्लक चौसष्टावा एक आयताची लांबी वरून द्या अनुक्रमे बारा व आठ सेमी आहेत तर त्या आयताची परिमिती एवढी परिमिती असलेल्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती परिमिती एवढी म्हणजे बारदोनी चोवीस आणि आठ न आठ सोळा चाळीस बाजू दहा येईल मग दहा चौरसची बाजू असेल तर त्याचं क्षेत्रफळ दहाचा वर्ग शंभर असणार आहे ठीक आहे पासष्टावा प्रश्न यल यक्स व्ही डी सी एम या रोमन संख्या उतरत्या क्रमाने लिहा सरळ सरळ आहे व्ही म्हणजे पाच असतं यक्स म्हणजे दहा असतं यल म्हणजे पन्नास सी म्हणजे शंभर डी म्हणजे पाचशे आणि एम म्हणजे हजार तर इथं सरळ व्ही यक्स एल सी डी एम म्हणजे मोबाईल म्हणू आपण एल सी डी एम ही ट्रिक ध्यानात ठेवा उत्तर तुम्हाला पर्याय क्रमांक चार मिळणार आहे प्रश्न सहासष्टावा पाच जानेवारीला मंगळवार आहे तर त्या महिन्यात कोणता वार पाच वेळा येणार नाही तर सोमवार येणार नाही पहिल्या एकतीस दिवसाचा महिना आहे जानेवारी पहिल्या तीन तारखांचे जे वार आहेत तीन तारखांचे वार तर ते किती वेळेस येणार आहेत पहिल्या तीन तारखांचे वार पाच वेळेस येणार आहेत बाकीचे सगळे वार चार वेळेस म्हणून हा चार तारखेला सोमवार आला ना तो या ठिकाणी पाच वेळा येणार नाही आहे चला पुढे तर इथं चित्ररूप माहिती दिलेली आहे त्याच्या आधारे तुम्हाला दोन प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी द्यायची आहेत दोन्ही प्रश्न सोपे आहेत बघा तुम्हाला म्हटलं आहे की इथं एक लक्षात ठेवा अशा प्रश्नामध्ये एक चित्र म्हणजे सहा विद्यार्थी हे लक्षात ठेवा चित्रलेखात एकूण किती विद्यार्थ्यांची माहिती दिलेली आहे तुम्ही सरळ मोजलात तर लक्षात येईल तुम्हाला इथं अठ्ठ्याहत्तर विद्यार्थ्यांची माहिती दिलेली आहे तेरा ज आलेत हे सगळे त्यांचे तेरसंघ अष्ट्याहत्तर म्हणायचं आणि अदृष्टसावा प्रश्न विज्ञान विषय आवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा गणित विषय आवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कितीनं जास्त आहे तर ती बारानं जास्त आहे पर्याय क्रमांक दोन प्रश्न एकोणसत्तरावा या आकृतीमध्ये तुम्हाला अपूर्णांक रेखांकित अपूर्णांकाचा समूल्य अपूर्णांक दर्शवितो तर इथं विचारलंय खालीलपैकी कोणता अपूर्णांक आकृतीत रेखाकित अपूर्णांकाचा समूल्य अपूर्णांक दर्शवितो तर इथं पर्याय क्रमांक एक हा दर्शवतो हा तीनशे दहा आठ आहे तीन जेव्हा आठला एका संख्येनं अकरा न गुन्हा अकरा त्रिक तेहतीस आणि अकरा आठ अठ्ठ्याऐंशी पर्याय क्रमांक एक आपलं उत्तर असणार आहे गौरी हमिदा मेरी व ईश्वरी या मैत्रिणी वर्तुळाकार उभ्या आहेत त्यांनी प्रत्येकी बरोबर प्रत्येकी बरोबर हस्तांदोलन केल्यास एकूण हस्तांदोलन किती चार जणी आहेत चार त्याच्या मागची संख्या तीन छेद दोन करा सरळ उत्तर तुमचा सहा पर्याय क्रमांक चार सहा स अंकी सर्वात लहान विषम संख्या व सर्वात मोठी सहा अंकी समसंख्या यांची बेरीज किती पर्याय क्रमांक दोन येणार आहे शेवटचे चार प्रश्न बघा मित्रांनो या ठिकाणी बहात्तरावा प्रश्न एक गाडी नागपूरहून अमरावतीला एकशे पन्नास किलोमीटर अंतर तीन तास पंधरा मिनिटात पार करते तर त्याच गाडीला नागपूर अकोला हे दोनशे पन्नास किमी अंतर याच वेगाने पार करण्यासाठी किती वेळ लागेल पर्याय क्रमांक तीन पाच तास पंचवीस मिनिटं लागतील विज्ञान प्रयोगशाळा तर तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रत्येक शाळेला पंधरा लक्ष आठ हजार नऊशे ऐंशी रुपये अनुदान देण्याचे ठरवले महाराष्ट्रातील एकशे अडुसष्ट शाळांसाठी एकूण किती रुपये अनुदान द्यावे लागतील एका शाळेला एवढ्यांचा गुन्हाकार करा तुमचा पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर येणार आहे चारशे ऐंशी सेमी म्हणजे किती डेकामीटर शून्य पॉईंट अठ्ठेचाळीस डेकामीटर पर्याय क्रमांक दोन आणि शेवटचा प्रश्न नानासाहेबांचा नानेसाहेबांनी बत्तीस हजार रुपयाला एक बैल विकत घेतला व त्याला घरी नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च पंधराशे रुपये आला तीन महिन्यानंतर त्यांनी पस्तीस हजार तीनशे रुपयाला तो बैल विकला तर या व्यवहारात नानासाहेबांना किती रुपये नफा झाला पर्याय क्रमांक दोन अठराशे रुपये या ठिकाणी नफा होणार आहे तर मित्रांनो हे पंच्याहत्तर प्रश्न आहेत या प्रश्नांची बरोबर उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे पण काही तुम्हाला कुठं चूक जर वाटली तर नक्कीच कमेंटमध्ये कळवा मी नक्कीच त्याच्यात आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये सुधारणा करूया ठीक आहे धन्यवाद तुम्हाला असंच बुद्धिमत्ता चाचणीचे सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि माझ्याशी कनेक्टेड राहा धन्यवाद थँक्यू